আচ্ছা সবাই শুনতে এবং দেখতে পাচ্ছিস আশা করি আজকে আমরা ডিএসসি ওয়ান এর ক্লাসিক্যাল ডাইনামিক্স শুরু করছি কিন্তু এখানে আমার একটা বক্তব্য আছে বক্তব্যটা হচ্ছে বক্তব্যটা হচ্ছে যে ক্লাসিক্যাল ডাইনামিক্স এর মানে সিলেবাস সাথে যা যা টপিক আছে তার মধ্যে আমি দেখলাম প্রায় ফিফটি পার্সেন্টেরও বেশি আগে তোদের পড়া আছে সেই জন্য যেগুলো অলরেডি পড়া আছে সেইগুলোর উপর আমি শুধু অ্যাসাইনমেন্ট দেব ঠিক আছে অ্যাসাইনমেন্ট দেবো তারপরে তোরা যা সল্ট অল করলি তারপরে যেগুলো হবে না সেগুলো আমি করে দেব সেগুলো আমি মানে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান হ্যাভেলটনের এগুলো নিয়ে আমার মনে হয় আবার ক্লাসে সময় নষ্ট করার কোনো মানে নেই ঠিক আছে এমনিতে ওগুলো তেমন কিছু কঠিনও না খালি ওই টি আর ভি লিখতে পারাটাই একটু যা চাপের আদারওয়াইজ কিছু ব্যাপার নেই তাই আমি ঠিক করেছি যেগুলো একদম নতুন টপিক ডিএসি ওয়ানের মধ্যে যেগুলো নতুন আগে পড়িসনি সেইগুলো পড়াবো ডিএসি ওয়ান ডিএসি টুতেও তাই করব তারপর ডিএসি ওয়ান ডিএসি টুতে ম্যাথ ফিজিক্স এর কিছু পেপার নিয়েছে কেউ কেউ সেগুলো পড়াবো কেননা ওগুলো যেমন ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম যেমন কম্পিটিটিভ এক্সামে আসে ঠিক আছে ওটাই ওটাই একটু ইম্পর্টেন্ট যাই ওখানে মোট কথা যেগুলো পুরোনো টপিক ওগুলো আমি এখন পড়াবো না এবার সেমিস্টার যখন আসবে তখন ওই যেখানে যেখানে যা যা ফাঁকা আছে গ্যাপ ট্যাপ পড়ে গেছে সেইগুলো আমি তখন পড়াবো কারণ এখনই তো সেমিস্টারের কোনো গল্প টল্প নেই আর ইতিমধ্যে তোদের কাজটা হচ্ছে যেগুলো পুরোনো জিনিসপত্র সেগুলো তোরা নিজে নিজে পড়বি আর আমি তো অ্যাসাইনমেন্ট দেবই ওগুলো এমনিতে পড়া হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে ক্লাসিক্যাল অ্যানিমিক্স এর প্রথম দিকে একটা টপিক আছে সেটা হলো মোশন মোশন অফ চার্জ পার্টিকেল আন্ডার ইলেকট্রিক অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা যদিও মানে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে বেসিক্যালি বলা যেতে পারে বেসিক্স অফ পার্টিকেল অসিলেটার হ্যাঁ এটা একটা ভালো জিনিস ঠিক আছে এটা হলে আমি একটা জিনিস একটা ছবি দেখাবো এই যে এত হাই এনার্জি ফিজিক্স এর কাজ যারা করে বা মনে কর হিক্স বোজন নিয়ে তো খুব হিক্স বোজনের এক্সপেরিমেন্টাল ভেরিফিকেশন ঠিক আছে হিক্স বোজন ক্রিয়েট করা কিংবা মহাবিশ্বের একদম শুরুতে যে সিচুয়েশন ছিল সেইটাকে ল্যাবরেটরিতে ক্রিয়েট করা তো এগুলো সব কোনোটাই পার্টিক্যাল অসিলেটার যদি না তৈরি হতো তাহলে এগুলো কোনোটাই করা সম্ভব হতো না এখন পার্টিক্যাল অসিলেটারের বেসিকটাই হচ্ছে চার্জ পার্টিকেলকে ইলেকট্রিক ফিল্টার ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে হ্যান্ডেল করা ঠিক আছে কিন্তু এটা বেসিক ম্যাথমেটিক্সটা প্রচন্ডই সহজ মানে একটু খুবই বেসিক আর কি তাহলে প্রথম আমরা শুরু করি আচ্ছা প্রথম আমরা শুরু করি যে সাপোজ উই হ্যাভ আ চার্জ পার্টিকেল আচ্ছা চার্জ পার্টিকেল আন্ডার ইলেকট্রিক ফিল্ড এটা তো নতুন করে কিছু বলার নেই ওটা তো একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সেটা হচ্ছে চার্জ যদি কিউ হয় তাহলে ওর উপরে যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হবে ইলেকট্রিক ফিল্ড ই তাহলে ফোর্স অ্যাপ্লাইড ফোর্স হচ্ছে এইটা তারপর সেখান থেকে অ্যাক্সিলারেশন এটার মধ্যে আর কি তেমন কিছু নেই একটা একটা কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন হবে মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন আর ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি সাইনোসয়ডাল হয় তখন ফোর্সটাও একটা ফাংশন অফ টাইম তখন অ্যাক্সিলারেশনটা টাইমের সঙ্গে সঙ্গে সেইভাবে ভ্যারি করছে তারপরে ভেলোসিটি আর ইয়ের যা রিলেশন হয় সেটাই ফাইনাল ভেলোসিটি ইকুয়াল টু ইনিশিয়াল ভেলোসিটি প্লাস অ্যাক্সিলারেশন ইন্টু টাইম আর যদি টাইম ডিপেন্ডেন্ট হয় তখন ব্যাপারটা একটু পাল্টে যাবে তখন তোকে এম ডিভিডিটি ইকুয়াল টু এফটি সেরকম করে ব্যাপারগুলোকে সলভ করতে হবে ঠিক আছে এটা হলো চার্জ পার্টিকেল আন্ডার 
electric field. Interesting জিনিসটা হবে interesting জিনিসটা হবে যখন when we are placing charged particle under magnetic field আচ্ছা ধরা যাক উই হ্যাভ ম্যাগনেটিক ফিল্ড দ্যাট গোজ ইন টু দ্য পেজ ঠিক আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ধরা যাক এই দিকে তার মানে বি ইকুয়াল টু মাইনাস বি কে ক্যাপ ঠিক আছে এইবার আমরা তো জানি যে বেসিক্যালি লোরেন্স ফোর্স লোরেন্স ফোর্স অন আ চার্জ পার্টিকেল সেটা হচ্ছে কিউ ভি ক্রস বি তার মানে যদি ইফ আ চার্জ পার্টিকেল একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে চার্জ পার্টিকেল এর যদি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিছুই না থাকে ইফ দা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইজ কমপ্লিটলি জিরো তাহলে কিন্তু কিছুই ঘটনা ঘটবে না এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে চার্জ পার্টিকেল যদি চুপ করে বসে থাকে তাহলে চার্জ পার্টিকেল এর কোনো কিছুই হবে না ঠিক আছে কিন্তু ইফ আ চার্জ পার্টিকেল এন্টার্স তার মানে কি চার্জ পার্টিকেলটা চলছিল চলতে চলতে ও একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে ঢুকলো If a charged particle enters a magnetic field with velocity v, তখন ঘটনাটা কি ঘটবে এবার এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি দুটো পার্ট আছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের তো একটা পার্টিকুলার ডিরেকশন আছে এক্ষেত্রে ডিরেকশনটা হচ্ছে ইন টু দা পেজ এবার আমরা কি করব এই যে ভেলোসিটি ভি সেটাকে আমরা দুটো কম্পোনেন্টে স্প্লিট করব একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডিরেকশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটাকে কিভাবে লেখা উচিত আচ্ছা এটাকে আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এই দিকে আছে পারপেন্ডিকুলার তার মানে এক্স ওয়াই অ্যাকচুয়ালি যে কোনো দিকেই হতে পারে এটাকে একটু অন্যভাবে লিখতে চাইছি আই জে কে নয় আচ্ছা এটাকে আমি একটু অন্যভাবে লিখি আলফা ক্যাপ মানে বুঝতে পারলি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা একটা ইউনিক ডিরেকশন ডিফাইন করছে ঠিক আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এই দিকে তো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের রেসপেক্টে আমি দুটো কম্পোনেন্টে ভেলোসিটিকে ভাঙবো একটা পার্ট হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড তার মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার যে একটা গোটা প্লেন আছে এই প্লেনটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশনের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার তো এই প্লেনের মধ্যে যে কোনো দিকে এই কম্পোনেন্টটা আছে তার জন্য আমি এটা আলফা ক্যাপ লিখছি কেননা তার মানে হচ্ছে আলফা ক্যাপ ইজ আলফা ক্যাপ ইজ এনি টু ডাইমেনশনাল ভেক্টর অন 
दाड़ोलिट्रीब्यूट मैगनीटिकल से डेक्शन फोर्स जीरो देर इज नो फोर्स पैराल टू दिशन अब दैगनेटिक फिल्ड मैगनेट हम माइनस ठीक है फोर्स टाइम बार कर आलफा कैपटाइम सुविधार कैपटा के मन हम बोझार सुविधार कैलकुलेट डिकुलर बी आई कैप फोर्स इन सेंटर दिखे 
এইবার এইটা যদি ইলেকট্রন নিয়ে আমি কাজ করতাম যদি ইলেকট্রন কে আমি অ্যাক্সিলারেট করতে চাই তাহলে এটা হয়ে যেত মানে কিউ ইকুয়াল টু মাইনাস ই অর্থাৎ ই ভি পারপেন্ডিকুলার বি আই ক্যাপ তখন এটা পজিটিভের দিকে হতো তার মানে এরকম দিয়ে এরকম ভাবে সেন্টারের দিকে হতো ঠিক আছে তো বেসিক ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই যে দ্যাক্সেলারেশন ইজ টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অর্থাৎ দ্য মোশন ইজ আ সার্কুলার মোশন ঠিক আছে এবং এই যে ফোর্সটা এটা দিস ফোর্স ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ আ সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স আমার ভেলোসিটিটা যদি এই দিকে পয়েন্ট করে থাকে সোজা উপর দিকে তাহলে ফোর্সটা ভেতর দিকে কাজ করছে রেডিয়াস বরাবর এবং দিস ইজ আ সেন্ট্রি পেটাল ফোর্স এবং দ্য মোশন ইজ সার্কুলার মোশন ম্যাগনিচুড হচ্ছে এটা এবং যদি রেডিয়াস অব দ্য সার্কুলার মোশন সেটা যদি আর হয় তাহলে ব্যাপারটা এরকম এম ভি স্কোয়ার বাই আর অর্থাৎ রেডিয়াস অব দ্য মোশন ইজ গিভেন বাই কিউ বি ও সরি এম ভি পারপেন্ডিকুলার বাই কিউ বি এটা একটা ব্যাপার এবং এম ভি পারপেন্ডিকুলার মানে হচ্ছে মোমেন্টাম পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডিরেকশন অব দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড বাই কিউ বি তো এটাকে অনেকভাবে লেখা যায় যেমন এটা বলা যেতে পারে যে যদি ভি প্যারালালটা জিরো হয় মানে মনে করি আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এমনভাবে অ্যাপ্লাই করলাম বা পার্টিকেলটাকে এমনভাবে ফিল্ডে এন্টার করালাম যাতে প্যারালালে কোনো ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট না থাকে মানে এটা তো এটা অ্যাচিভ করাটা কোনো ব্যাপারই নয় মানে আমি আমাকে অরিজিনালি দেখতে হবে যে পার্টিকেলগুলো কোন দিকে যাচ্ছে পার্টিকেলগুলো যদি এই দিকে যায় তাহলে আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে তার পারপেন্ডিকুলার দিকে অ্যাপ্লাই করব তাহলেই এটা পসিবল তো এরকম যদি সিচুয়েশন হয় যে পার্টিকেলগুলো অরিজিনালি যেই দিকে যাচ্ছিল তার সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি অ্যাপ্লাই করলাম তাহলে the momentum of the stream of particles will be given by this এইবার প্রশ্ন আছে যদি এটা না হয় তাহলে যদি v parallel 0 হয় তাহলে মোশনটা purely circular motion about the কার अबाउटে হবে about the axis of the ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফিল্ডটা যেই অ্যাক্সেস বরাবর আছে তার অ্যাবাউটে গোল গোল ঘুরতে থাকবে আর এটা হচ্ছে যদি জিরো হয় ভি প্যারালাল আর যদি ভি প্যারালালটা ইফ ইট ইজ নট জিরো যদি ভি প্যারালাল নট জিরো হয় তো ধরা যাক যে এইটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিটেকশন मोशन ठीक है এই ডায়াগ্রামটা যখন আঁকবি মানে পরীক্ষা তো যখন লিখবি তখন এটা আঁকতে হবে তখন একটু ওই ভেবে নিবি ব্যাপারটা যে তুই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কোন যে যে কেউ যে কোনো দিকে দিতে পারে কিন্তু একটু ভেবে নিতে হবে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কোন ডিরেকশানে দিচ্ছি এবং পার্টিকেলের চার্জটা পজিটিভ অর নেগেটিভ সেইটা মাথায় রেখে লোডেন্স ফোর্স কোন দিকে হলো এবং কোন দিকে মুভ করলো তো আমাদের এই প্রবলেমের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এরকম হলে পার্টিকেলের ও সরি আমি বলতে চাচ্ছিলাম না আমি বলতে চাইছিলাম যে ফিল্ডটা যদি এরকম হয় তাহলে পার্টিকেলের মোশনটা এইরকম 
এরকম সার্কুলার হবে এই রকম হবে যদি ভি প্যারালাল জিরো হয় আর যদি ভি প্যারালাল নন জিরো হয় এবং তাহলে কি হবে অ্যাক্সিসের সঙ্গে প্যারালালে ওর একটা মোশন থাকবে তখন সার্কেলটা এরকম ভাবে মিট করবে না তার বদলে সেটা একটা স্পাইরাল হয়ে যাবে কিন্তু এইবার আমাকে এটা দেখতে হবে যে ভি প্যারালালের ডিরেকশানটা কোন দিকে যদি ভি প্যারালালের ডিরেকশানটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের উল্টো দিকে হয় তাহলে মোশনটা এইরকম হবে আর যদি ভি প্যারালালের ডিরেকশানটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের দিকেই হয় তাহলে ব্যাপারটা এইরকম হবে ইট উইল বি আপাইরাল এবং এই মোশনটাকে তাছাড়াও বলা হয় হেলিক্যাল মোশন এই ব্যাপারটাকে হেলিক্স বলে আর কি ফিগারটাকে সো দেয়ার ফোর দিস কাইন্ড অফ মোশন ইজ কলড আ হেলিক্যাল মোশন এবং এই প্রিন্সিপালটাকে ইউজ করে যে পার্টিক্যাল অ্যাক্সেলারেটার ডিজাইন করা হয়েছে সেটাকে বলে সাইক্লোট্রন আচ্ছা যেহেতু তোরা সাইক্লোট্রনটা জেনে গেলি তাহলে এইবার আমি একটা জিনিস দেখাই Laboratory is located not very far from Trieste on the Carso near the town of Chus. The electrons nice. are guided. The electro laboratory is located not very far from Trieste on the Carso near the particle accelerator size. First of all, Chikache. এই যে একটা গোল যেটা দেখতে পাচ্ছিস দেখবি যে এখানে কিছু কিছু লিনিয়ার পাথ আছে স্ট্রেট লাইন আর বাকিগুলো সার্কুলার এই সার্কুলারটার কারণ হচ্ছে যে পার্টিকেলগুলো সার্কুলার মোশন হবে এবং এই সার্কুলার মোশনকে কাজে লাগিয়ে ওদের এনার্জিটাকে ইনক্রিজ করা হয় ঠিক আছে এনার্জি কেন ইনক্রিজ হবে কেননা দে আর অ্যাক্সেলারেটেড পার্টিকেলস আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে তোর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরিতে পড়বি যদি এখনো না পড়ে থাকি সেটা হচ্ছে যে কোনো অ্যাক্সিলারেটেড আচ্ছা ওটা পরে আসছি যাই মোট কথা একটা সার্কুলার কেননা এই আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে এই যে সাইজটা দেখ একটু আশেপাশের গাছগুলো যদি দেখিস আর এই সাইজটা যদি দেখিস যদিও এই সিনকোট্রনের সাইজটা খুব এক খুব অতটাও বড় আমি বলবো না এর থেকেও বড় সাইজের অনেক আছে মানে তিনটে দেশ মিলিয়ে একটা সার্কুলার পাথ আছে সেরকমও হতে পারে মানে এই যে আমি একটা বোর্ডের উপর এঁকে দিলাম এই যে আমি একটা সার্কেল এঁকে দিলাম এই সার্কেলটা সাইজটা যে ঠিক কত বড় হতে পারে মানে একটা গোটা দেশের সমানও হতে পারে এত বড় আমি কেন করব সার্কেলটাকে জাস্ট বিকজ টু ইনক্রিজ দা ম্যাগনিচুড অব দ্য মোমেন্টাম দেখতেই পাচ্ছিস যে আরটা দেখ এখানে মোমেন্টাম কিসের কিসের উপর ডিপেন্ড করছে কিউ বি আর এর মধ্যে কিউটা ফিক্সড ইলেকট্রন প্রোটন ইত্যাদি চার্জ এখন ইলেকট্রনের চার্জ যেমন কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু মানে একটা সিঙ্গেল ইলেকট্রনের কথা যদি আমি ভাবি বা একটা বাঞ্চ অফ ইলেকট্রনস কিন্তু তাহলেও ইলেকট্রনের চার্জটাকে তো তুই বাড়াতে পারবি না মানে একটা সিঙ্গেল ইলেকট্রনের চার্জের উপর তোর কোনো হাত নেই তার মানে কিউ পার্টটা নিয়ে তোর খুব বেশি কিছু করার নেই শুধু তুই বড় জন নাম্বার অফ ইলেকট্রনস বেশি করে ইলেকট্রন তুই পাঠাতে পারিস টানলের মধ্যে দিয়ে এছাড়া তোর তেমন কিছু করার নেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে একটা খুবই বড় রেস্ট্রিকশনস আছে বিকজ ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট করা সেটার একটা আপার লিমিট আছে স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট করাটা খুব কঠিন ব্যাপার অনেক রকম টেকনিক্যাল লিমিটেশনস আছে মানে টেন টু দ্য পাওয়ার 
মানে এই মুহূর্তে হাইয়েস্ট কতটা তৈরি করা হয়েছে আমি জানি না কিন্তু মানে টেন টু দা পাওয়ার মানে টেন কিউব টেসলা বা টেন স্কোয়ার টেসলা ওই অর্ডারে উঠতেই মোটামুটি লোকজনের মাথা খারাপ হয়ে যায় ফলে কিউ বা বিট থেকেও মানে কেউ যদি এখন চায় যে আমি পার্টিকেলের মোমেন্টাম খুব বাড়াতে চাই খুব হাই এনার্জি পার্টিকেল আমি ক্রিয়েট করতে চাই হাই এনার্জি পার্টিকেল মানে হাই মোমেন্টাম পার্টিকেল সেটা যদি আমাকে ক্রিয়েট করতে হয় তাহলে আমার একমাত্র উপায়ে যেটা এখনো পর্যন্ত ফিজিবল সেটা হচ্ছে আরটাকে বাড়ানো দ্য রেডিয়াস এর জন্যই মাইলের পর মাইল কিলোমিটারের পর কিলোমিটার এরিয়া জুড়ে পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর গুলোকে বানায় বিভিন্ন দেশে আছে আমাদের দেশে নেই জমি সমস্যার জন্য কলকাতা সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এর আন্ডারে একটা পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর আছে যেটা নিয়ে আমি কাজ যেখানে আমি কাজ করেছিলাম কিন্তু ল্যান্ড প্রবলেমের জন্য এটা ইন্ডিয়াতে করা যায়নি এটা আছে হচ্ছে জাপানে আর কতটা হাই এনার্জি আমি অ্যাচিভ করতে পারি সেটা নিয়েও আবার দেশে দেশে কম্পিটিশন আর কি জার্মানিতে আছে পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর ইন্ডিয়াতে আছে কিন্তু একটু ছোট মাপের আছে Anyway. The town of Bazavitsa. It was built to produce an exceptionally bright light, synchrotron radiation, a tool that enables researchers to detect structural details of materials otherwise invisible. This tool has many applications in different fields. Let's have a look at the source of this light with such exceptional features. Everything starts in the booster that shoots electrons and accelerates them at extremely high energy. An electron source is located in the first part of the booster. Here, charged particles are admitted by a metal electrode using a principle similar to that operating in the cathode ray tube of a standard television set. The electrons are guided inside a thin circular high vacuum steel tube of 120 meters circumference through intense electromagnetic fields. They are then accelerated to 2.5 billion electron volt. 2.5 MeV. The electrons are shot like cannonballs from the booster into the transfer line and finally injected into the storage ring. 260 meters long. Here they will circle for 24 hours without interruption, almost at the speed of light, and their energy will remain constant. এই জায়গাটা ভালো করে বুঝলি কি সার্কুলার ট্র্যাকে ঢুকলো এবার গোল গোল ঘুরতে থাকবে তার ফলে হাইলি অ্যাক্সিলারেটেড হবে যে কোনো অ্যাক্সিলারেটেড চার্জ পার্টিকেলি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি বা লাইট রেডিয়েট করে ওই লাইটটাকে আমি চাই ইলেকট্রন গুলো সিনক্রোট্রন রেডিয়েশন বা পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটারে অ্যাক্সিলারেটেড ইলেকট্রন গুলো একটা আলাদা পার্ট আছে কাজে লাগে যেটা তোর যেটা তোর ইয়েতে হয়েছিল সার্নে যেটা হয়েছিল মানে যখন গট পার্টিকেল আবিষ্কার হয়েছিল মানে হিক্স বোজন বা মহাবিশ্বের শুরু সিচুয়েশনটা যখন ক্রিয়েট করা হয়েছিল তখন দুপাশ থেকে চার্জ পার্টিকেল এনে কলাইট করানো হয়েছিল কিন্তু ইন জেনারেল পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটরের মেন ফাংশনটা হচ্ছে এই জিনিসটা এই অ্যাক্সিলারেটেড পার্টিকেল থেকে ডিউরিং দিস টাইম স্প্যান দে উইল কভার আ ডিসটেন্স ইকুইভালেন্ট টু 4 টাইমস দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য সোলার সিস্টেম যেহেতু এটা অ্যাক্সিলারেটেড সিনক্রোট্রন লাইট ইজ জেনারেটেড ইন দ্য স্টোরেজ রিং অ্যাক্সিলারেটেড ইন দ্য রিং ইজ ইন ফ্যাক্ট অ্যান অল্টারনেশন অফ স্ট্রেট এন্ড কারভড সেকশনস ইন ইচ কারভড সেকশন আ পাওয়ারফুল ম্যাগনেট গাইডস দ্য ইলেকট্রনস forcing them to deviate from their path. Each time they deviate, the electrons emit energy in the form of light. The beams of light tangent to the storage ring are conveyed into the beam lines where the experiments are performed. Today, Electra has 23 operating beam lines, each specialized in a different field of medicine. আর এই যে এই যে লাইট এই যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনটা বেরোলো সেটার ইন্টেন্সিটিটা এতটাই হাই এবং ওটার কি বলবো মানে কোন অ্যাঙ্গেলে বেরোচ্ছে কতটা রিজলভ করা যাবে এই কন্ট্রোলটা এতটাই ভালো যে অজস্র অ্যাপ্লিকেশন আছে এই যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনটা বেরোচ্ছে অ্যাক্সেলারেটার থেকে সেটার তোরা এখনো তো অ্যাকচুয়ালি এগুলো একটু পরে জানবি কিন্তু এই যে বিভিন্ন যে নাম দেখতে পাচ্ছিস এই এত রকম এক্সপেরিমেন্টাল টেকনিক 
এগুলো সব এক একটা আলাদা আলাদা এক্সপেরিমেন্টাল টেকনিক তো এই এত রকম এক্সপেরিমেন্ট এগুলো সিনক্রোট্রন রেডিয়েশনের কনসেপ্টটা ডেভেলপ না করলে এগুলো কোনোদিনই করা যেত না মানে আমরা জানি আফটার অল এক্সপেরিমেন্ট করি তো এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিক্স এর একটা বড় পিলার হচ্ছে মেজারমেন্ট আর কি ব্যাপার This allows a broad variety of materials to be analyzed. The applications range widely from chemistry to biology, electronics, environmental science, materials engineering, medicine, nanotechnology and archaeology. For example, the X-ray diffraction beam line allows us to study the structure of viruses and proteins by contact to boli the X-ray diffraction थीटा एंगल থিটা অ্যাঙ্গেলটা স্টাডি করে ডিটাকে বের করে মানে বেসিক্যালি যেটা করে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন থিটা ভার্সাস ইন্টেন্সিটি তো ব্র্যাক্সল অনুযায়ী বিভিন্ন থিটাতে বিভিন্ন ইন্টেন্সিটির পিক পাওয়া যায় সেখান থেকে ডি বের করা যায় ঠিক আছে দ্য রিলেশন ইজ বিটুইন ডি এইচ কেল অ্যান্ড থিটা এইচ কেল এবার ব্যাপারটা হচ্ছে এই এই যে একটা সিম্পল সেট আপ বললাম এক্স রে পাঠালাম আর এই ব্যাপারটাকে দেখলাম এটাতে প্রথমত হাই রেডি কি বলে হাই রেজলিউশন স্টাডি করা যায় না এই থিটার হাই রেজলিউশন স্টাডি মানে কি থিটার ভেরিয়েশনটা আমি সব খুব স্মল কতটা করতে পারছি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ডিগ্রি করতে পারছি নাকি জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান ডিগ্রি করতে পারছি তো এই এটা হচ্ছে রেজলিউশন তো স্ট্যান্ডার্ড এক্স রে ডিফ্রাকশন সেট আপে হাই রেজলিউশন স্টাডি করা যায় না আরেকটা ব্যাপার হলো ন্যানো মেটেরিয়ালস তুই যখন স্টাডি করবি দেখ যখন তুই বাল্ক স্টাডি করছিস এমনিতে অবশ্য অত ভেতরে ঢোকে না কিন্তু স্টিল একটা যথেষ্ট থিক লেয়ার ঠিক আছে ন্যানো স্কেলের থেকে যে কোনো বড় একটা লেয়ার হলে তখন এক্সট্রা ডিফ্রাকশন সেট আপে হয়ে যাবে কিন্তু যখন কেউ ন্যানো মেটেরিয়াল স্টাডি করবে ধর ওয়ান ন্যানোমিটার থিক কোনো একটা লেয়ার বা তার থেকেও কম পয়েন্ট ফাইভ ন্যানোমিটার বা আরো কম অতটা কম থিকনেসের কোনো লেয়ারের যদি কেউ স্ট্রাকচার স্টাডি করতে চায় যেটা এখন প্রচুর করতে হয় ন্যানো ন্যানো সায়েন্সের এত ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমরা এখন ন্যানো নিয়েই কাজ করি তখন তোর কিন্তু এই যে বিমটা তুই দিচ্ছিস পাঠাচ্ছিস তার ইন্টেন্সিটি বিকামস ভেরি ইম্পর্টেন্ট তুই যদি খুব ব্রাইট লাইট না পাঠাতে পারিস তাহলে মেটেরিয়ালের পরিমাণটা এতটাই কম যে এই পিকগুলো দেখাই যাবে না মানে পিকের যে ইন্টেন্সিটি ইন্টেন্সিটিটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে অনেক কিছুর পাশাপাশি অবভিয়াসলি আমার কতটা মেটেরিয়াল আছে তার উপর ডিপেন্ড করবে কেননা এগুলো বিভিন্ন ইউনিট সেল এদেরকে ডিফ্রাকশন বা রিফ্লেক্ট করাচ্ছে তো মেটেরিয়ালের পরিমাণটা যত কম বা পরিমাণের থেকেও বড় কথা হচ্ছে থিকনেসটা যত কম তত হচ্ছে তোর এই যে রিফ্লেক্ট করে ফেরত পাঠাচ্ছে বা ডিফ্রাকশন হচ্ছে সেই ক্যাপাসিটিটা তত কমে যাচ্ছে এটা আমি খুব রাফলি বলছি এটা ক্যালকুলেশন তো অনেক আছেই তো আর হ্যাঁ কিছুটা তোরা বুঝবি স্ট্রাকচার ফ্যাক্টার এগুলো তোরা পড়েছিস সেটার দিকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে তোরা বুঝতে পারবি যে নাম্বার অফ ইউনিট সেলটা আলটিমেটলি যত বেশি হবে তত এই পিকের ইন্টেন্সিটিগুলো বেশি হবে যত বেশি মেটেরিয়াল তত আর কি ইন্টেন্সিটি বেশি এখন ন্যানো মেটেরিয়াল স্টাডি করার ক্ষেত্রে অরিজিনাল মেটেরিয়ালটা এতটাই কম থাকে যে স্ট্যান্ডার্ড সেট আপে কোনোদিন এগুলোকে নিয়ে স্টাডি করা যায় না এর জন্য দরকার খুবই হাই ইন্টেন্সিটি রেডিয়েশন এবার এই এতটা হাই ইন্টেন্সিটি রেডিয়েশনটাই আমরা পাই কেবল এবং কেবলমাত্র সিনটোট্রন রেডিয়েশনে এই যে ফোটন গুলোর হাই ইন্টেন্সিটি এই এটা মানে যত আমার এই অ্যাক্সিলারেটেড অ্যাক্সিলারেশনটা যত বেশি হবে মানে যত হাই এনার্জি নিয়ে ইলেকট্রনগুলো মুভ করবে আবার বলি এখানে অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে কেননা ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে ভেলোসিটির ম্যাগনিচুডটা কনস্ট্যান্ট তো এই কনস্ট্যান্ট ম্যাগনিচুডের যে ভেলোসিটি সেটাই যত হাই হবে যত হাই ভেলোসিটি ততই রেডিয়েশন এনার্জিটা তত বেশি এগুলোর আলাদা ক্যালকুলেশন আছে 
তো এই পুরো ফান্ডাতে কিন্তু আলটিমেটলি শুরু হচ্ছে ওইখান থেকে Like all the other beam lines, the X-ray diffraction station includes various optical devices that select the needed wavelength and terminates with the experimental chamber where the sample is located. The light, in this case X-rays, interacts with the sample, for example a protein, in a particular way. according to the position of the atoms. This phenomenon is called diffraction. The diffracted X-rays form an image that can be seen by means of a detector. This image contains all the structural information of the sample. Using a particular software based on the principles of physics and mathematics, The researchers are then able to uncover the three-dimensional structure of the protein, atom by atom. One of the applications is the design of new drugs. Shomosto microbes, DNA, RNA, egulo structure. To shei gulo mane, ei thoron er system chara impossible. Acha ibar. The first day of class, filled with possibilities and unknowns. That's why Check Study Pack empowers you. The Large Hadron Collider. It's a massive, beautiful piece of human engineering. This, the border of France and Switzerland. Meticians from the group leader working on the L. Each bunch has about a hundred. Powerful superconducting magnets keep the beams. Beautiful piece of human ingenuity, engineering, and. Wait a minute, that's not the LHC. This is the LHC. Okay, here you see, the details are going to be added. The large hadron collider, which is actually a big bang in big bang laboratory. Okay, this is the concept. So, the situation that we have created here, the situation is the scientific turn to the situation of the scientific turn. আচ্ছা ক্রিটিক্যাল নাম কিন্তু ব্যাপারটা আসলে খুব পাতি এটা কিছুই নয় ব্যাপার হচ্ছে আমাদের যে প্রোটন আর নিউট্রন এগুলো তো ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল নয় ইলেকট্রনটা ফান্ডামেন্টাল কিন্তু প্রোটন বা নিউট্রন ফান্ডামেন্টাল নয় প্রোটনের মধ্যে তিনটে ছোট ছোট জিনিস আছে নিউট্রনের মধ্যেও তিনটে ছোট ছোট জিনিস আছে এই ছোট ছোট জিনিসগুলোকে বলা হয় কোয়ার্কস এইবার নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে যে এই যে কোয়ার্কগুলো একসঙ্গে কি করে ইয়ে হয়ে থাকে মানে বাইন্ডিং ফোর্সটা কি বা প্রোটন নিউট্রন সব সময় ইন্টারচেঞ্জ হচ্ছে তাহলে সেই ফোর্সটাই বা কি তো কথাটা হচ্ছে এরা কোয়ার্কগুলোকে যে আঠা দিয়ে আঠার মতো জিনিস দিয়ে আটকে আটকে থাকে ওরা আর কি সেই জিনিসটা হচ্ছে দ্যাট ইজ কলড গ্লুয়ন তাহলে সৃষ্টির শুরুতে প্রথম যখন বিগ ব্যাং হয়েছিল বা আরও অনেক অল্টারনেটিভ থিওরি আছে চাই প্রথম যা ছিল সেই জিনিসটা হচ্ছে একটা QGP ছিল অর্থাৎ কি প্রচন্ড গরম একটা মানে কিছু একটা ছিল যার মধ্যে বিভিন্ন রকমের কোয়ার্ক এবং বিভিন্ন রকমের গ্লুয়ন এরা একটা সব মিলে একটা সুপের মতো ছিল এবং এরা ওই সুপের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় ব্যাপারটা ছিল মানে অনেকগুলো কোয়ার্ক আর অনেকগুলো গ্লুয়ন তারপর তারা আস্তে আস্তে ছোট ছোট গ্রুপ বানালো সেখান থেকে আর কি প্রোটন হলো নিউট্রন হলো ইলেকট্রন তো ছিল ইলেকট্রন একটা আলাদা গ্রুপ ইলেকট্রন ছিল তারপর সেখান থেকে তারা আবার কম্বাইন কম্বাইন করলো করে অ্যাটম হলো অ্যাটম থেকে মলিকিউল হলো মলিকিউল থেকে জড়বস্তু হলো এবং জৈবিক লিভিং মানে অর্গানিজম টাইপের যেগুলো মানে বলতে চাইছি বায়ো অর্গানিক মলিকিউল থেকে হচ্ছে প্রাণী সৃষ্টি হলো তো এই যে কার গ্লুয়ন প্লাজমা এটাকে ল্যাবরেটরিতে ক্রিয়েট করা কিভাবে ক্রিয়েট করা যাবে তাহলে কিছু একটা এমন কিছু ঘটাতে হবে যাতে এই এই সময়ের টেম্পারেচারটা প্রচন্ড হাই ছিল এক্সাক্ট ভ্যালুটা যদিও আমার মনে নেই টেম্পু তা পাওয়ার সামথিং অর্ডারের কেলভিন প্রচন্ড হাই টেম্পারেচার তাহলে অত হাই টেম্পারেচারে আমি যদি দেখেই নি
ठीक बोले सी टेन टू तो पावर नाइन केल्विन है तो आमा के जो भी क्यूजीपी ये तो जो भी ऑब्जर्व करते हैं बाह हिग्स बोजोन के जो भी आमा के एक्सपेरिमेंटली लैबे आंते हैं ताले आमा के टेन टू तो पावर नाइन केल्विन एक्जेक्ट ना होले अंतो तो आमा के जो कोनो मटेरियल के बाज जो कोनो पार्टिकल के ए टेम्परेचर के अपन ए ए हाई टेम्परेचरे मैटर के निये जावर अच्छे एक टाइ ऊपर प्रथम दो हाई टेम्परेचरे हीट करो दुटो पार्टिकल के दुटो पार्टिकल ना स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल रेडर तादर के ऑपोजिट दिखते के पोलाइट कोडी था ताहोले होय तो मुहूर्त तक जोन न होले क्यूजीपी सिस्टी होते पारे तो एक हित्रे ओड़ा जेटा कोडे चिलो शेटा चोर इलेक्ट्रॉन नानी है प्रोटॉन के कोलाइट कोडे चिलो जाते ओड़ा कार्क टके देखते पाए कार्क ऑब्जर्व कोत्ते कले प्रोटॉन बा न्यूट्रॉन यूज़ कोत्ते हबे तो दे यूज़ प्रोटॉन मोस्ट प्रॉब्ली प्रोटॉन बीमी ओड़ा यूज़ कोडे चिलो आ प्रोटॉन बीम तो प्रोटॉन बा न्यूट्रॉन इधर के हेड्रॉन बोले एक टू हार्ड एक टू हेवी पार्टिकल ओड़ा हेड्रॉन मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ठीक है सर तो एकांत की लार्ज हेड्रॉन कोलाइटर अपन ये जो एक्सिलरेट कर लो ये टाकिं तो पूरा टाइ पार्टिकल एक्सिलरेटर एर फंड है ये गुलो चीज़ जो दी तोड़ा ये समस्त बड़ा बड़ा जगह की काज कोडी तो अपन सी बेपर गुलो पूरा पूरी फील करते पड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपन ठीक कौन जगह दाल दिस इज द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर और एलएचस it's a 27-kilometer particle accelerator sitting under the border of France and Switzerland. It's an atom smasher, the biggest in the world, designed and built by thousands of engineers, scientists, and mathematicians from across our tiny planet with the goal of helping other scientists learn about things of incredibly small size by smashing them together. These smashings are called collisions. This is really all they're interested in. Yeah. They're interested in collisions, collisions, collisions. That's Mike Lamont. He's the operations group leader working on the LHC. It's his job to run BEAM. BEAM being nerdy lingo for bunches of hydrogen protons that fill up the LHC. The LHC is a ring Proton. containing two beams going in opposite directions. The LHC is a ring containing two beams going in opposite directions. But if we look closer, that beam is actually made up of bunches of protons. In fact, each bunch has about 100 billion protons each. And these bunches are about 30 centimeters long, um, typically about a millimeter di dimensions as they're going around the ring. And um, so think about a long, thin, tapered piece of spaghetti. Incredibly powerful superconducting magnets keep the beams flying at nearly the speed of light with the aim of making these proton bunches hit. We pass these thin hairs through each other and we get about 30 collisions. So most of the, most of the protons just miss each other and they carry on around the ring. They come back, late, come back one turn later and they can do it again. And the reason why they miss each other is because atoms are mostly empty space. So getting them to collide is incredibly difficult. It would be like standing 10 kilometers apart and trying to shoot two needle-thin arrows at each other so they hit halfway. So the key is to do this a lot. The target this year, just to put in context, is about 800 million collisions a second. So we really kind of, we have to work hard to get that rate. Hundreds of millions per second is insane. Imagine trying to control a proton traveling at nearly the speed of light. To keep the bunches on track, the LHC uses dipole magnets, or two magnets. But when they need to steer the protons, they use quadrupole magnets, or four, one on each compass point, applying three to 400 metric tons of force per meter. So we take our, our pieces of spaghetti and focus them down with very strong quadrupole magnets, which act like lenses, to get them down to the diameter of a human hair as we pass them through, the, uh, through each other in the center of the ex experiments. And that is why the LHC is in the business of collisions. The LHC is sort of like your power company, but instead of providing electricity, they're generating collisions. More collisions, more better. They spend all their effort to try and get these bunches of hydrogen ions to hit inside of other scientists' experiments. Of course, having a collision is great, but if a proton collides in the woods and no one's there, does it make a boson? Who knows? 
the scientists still have to be watching at just the right fraction of a second to discover a new particle. That's where these experiments come in. They sit on the LHC ring at collision points, and they're probably what you think of when you hear Large Hadron Collider. The famous ones are Atlas and CMS, which spotted the famous Higgs boson back in 2013. It's called CMS, Compact Muon Solenoid. However, it really is not compact. It's a relative term, as you can see. However, it really is not compact. It's called Uh, famous ones are Atlas and CMS, which spotted the famous Higgs boson back in 2013. Mass generated mass is not responsible. So, you can see the basic quantum mechanics. Mass is always there. Mass is not an observable. Mass is not an operator. So, mass is not an observable. 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 Uh, theoretically predict kora chesta kore chilen je keno bibhinno particle er mass different hoy theory di kibhabe byapar ta ke bolte pari kintu kotha hocche tokhoni higgs boson uni predict koren kintu higgs boson je bastobe exist kore shei ta kintu jar jonno onake oi loke prochur oi jake bole criticism bujhe chish to jeta niye kal ke amra to kotha bollam je criticism kokhonoi toke chhadbe na and CMS, which spotted the famous Higgs boson back in 2013. It's called CMS, Compact Muon Solenoid. However, it really is not compact. It's a relative term, as you can see. Uh, nothing of that size is compact. Dr. Talika Bose sits in the control room of the CMS, waiting for an exciting collision to happen inside her three-story science experiment, all thanks to the LHC. So they, they collide about 25 nanoseconds. So you have a bunch colliding with another bunch. You may have a proton here and a proton here, which has a hard, what we call scattering, a hard event. And out of that comes out a whole mess of particles. This is what she's talking about. When two protons collide, it looks like this. To you and me, this may look like a whole mess of particle parts, but to Dr. Bose, this mess can actually tell you what's inside a proton. There are two important pieces of information that we get from this. One is whether it's curving this way or if it's curving that way. That tells us whether it's positively charged or negatively charged. And then how large is the radius of curvature? Because it could be curving like this or it could be curving in a much larger radius. Uh, and, and this has a direct uh, relationship with essentially what the velocity and consequently what the, the momentum of the particle mm -hmm. is. And this is why the LHC is awesome. Dr. Bose is basically watching millions of proton car crashes in order to reverse engineer the automobile. Smashing atoms together can reveal what they're made of, but instead of injectors, plastic, steel, and glass, physicists find neutrons, kaons, pions, muons, and neutrinos. By the way, physicists call particles that are made of these things hadrons, hence the name Large Hadron Collider. Proton collisions like these help physicists reveal exactly what these tiny structures that make up our universe are made of. The technology is super advanced, but the science is the same as it's always been. We simply break things apart, hoping to understand how they tick. Before we went to the Large Hadron Collider in Geneva, we were on top of planet Earth, 800 miles from the North Pole at the Svalbard Global Seed Vault. To find out what awesome science we were doing there, check out this video. You know, this is quite simply a, a hole in the mountain. <laughs> in there, you have actually 13,000 years history of agriculture. Okay, tale mot kotha je bhenge guriye dao, tale bhitore ki ache seta tumra jante parbe. Bish. Holo tale Particle oscillator er basic genius, ekta simple ekta ki bolle centripetal acceleration. Tapo sheta sheta ki technologically apply kore tapo re kisha bolo. Eta chilo cyclotron motion. Ei bar dekhi je what if ah uh, what if there is a charged particle
in crossed electric magnetic field crossed arthat <coughs> electric field ebong magnetic field hocche eke onner perpendicular direction e ache x y z to dhara jak we have a magnetic field along x direction and electric field along z axis e bar এবার আমাদের একটা সুবিধা আছে আগেই বলেছিলাম যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এফেক্ট করতে গেলে একটা পার্টিকেলকে অলরেডি মানে ভি নিয়ে ঢুকতে হবে ভেলোসিটি নিয়ে ঠিক আছে পার্টিকেল অ্যাট রেস্ট হলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে পার্টিকেল অ্যাট রেস্ট কোনো এফেক্ট পড়বে না কিন্তু যেহেতু এখন এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড আমি ঢুকিয়ে দিয়েছি তাই এখন পার্টিকেল অ্যাট রেস্ট হলেও অসুবিধা নেই কেননা ইলেকট্রিক ফিল্ড ওকে মানে স্থির পার্টিকেল কেউ ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাক্সিলারেট করতে পারে সো ইট উইল ক্রিয়েট মোশন সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা ফর সিম্প্লিসিটি অফ আওয়ার কেস উই উইল অ্যাজুম দ্যাট এ পার্টিকেল অ্যাট রেস্ট উইল বি released from the origin and what will happen after that eta bolte bolte ami ki jeno ekta bhablam je bolbo acha thik ache pore mone porle pore bolchi আচ্ছা তাহলে ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি কীরকম হবে প্রথমে একটু কোয়ালিটেটিভলি ভাবি যে মানে ঘটনাটা কি ঘটবে পার্টিকেল রেস্টে ছিল তারপর আমরা এটাকে রিলিজ করলাম ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশানটা এদিকে তাহলে ও ইনিশিয়ালি উপর দিকে ওর একটা মোশন থাকবে মানে উপর দিকে ওর একটা অ্যাক্সিলারেশন থাকবে এটা একদম ইনিশিয়ালটা বলছি কিন্তু এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এদিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে আর এদিকে ভি আছে তাই তো ভিটা উপর দিকে ভি এদিকে বি এদিকে তাহলে লোরেন্স ফোর্সের ডিরেকশন লোরেন্স ফোর্সের ব্যাপারটা যদি আমি ভাবি তাহলে ভি ক্রস বি তার মানে এই দিকে হবে ব্যাপারটা এদিকে ফোর্স তার মানে এই যে পার্টিকেলটা সোজা উঠছিল ওর উপরে এখন ডান দিকে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই হবে ভি ক্রস বি ইফ দিস ইস মিস গাইডিং ইউ এই ঠিক আছে তাহলে যেহেতু ডান দিকে ফোর্সটা কাজ করছে তাহলে ওকে আমরা ডান দিকে বাঁকাই তাহলে এরকম কিছু একটা ব্যাপার হচ্ছে এবং লোরেন্স ফোর্স মানে হচ্ছে সার্কুলার মোশন তাহলে ব্যাপারটাকে একটা এরকম ধরনের একটা মোশন হবে ঠিক আছে সার্কুলার মোশনই বেসিক্যালি তো এইবার সমস্যা হচ্ছে যে সার্কুলার মোশন কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যখন সার্কুলার মোশন হয় ব্যাপারটা এইরকমভাবে বেন্ড করতে শুরু করলো তখন কিন্তু ইট ইজ গোয়িং এগেনস্ট দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ডের অপোজিটে যাচ্ছে তার মানে এটার ভিটা কমতে থাকবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ভি ইজ নট কনস্ট্যান্ট হিয়ার ইজ ভি ইট ইজ নট কনস্ট্যান্ট হিয়ার যাই হোক তো ভিটা কমতে থাকবে তাহলে এবার যত অপোজিটে যাবে তত ভিটা কমতে থাকবে এবং কমতে কমতে আলটিমেটলি 
<coughs> it will come to rest. <coughs> जोखों नो ए पॉइंट पे पहुँचा भें तोखों बैपट्टे अमोन हबे जे आह इट विल कम टू रेस्ट तापड़े रेस्ट चोले लो एबर एबर रेस्ट चोले लो मानी निजे दिके तो अर गैलो ना तोखों इलेक्ट्रिक फील्ड जो नो आबार ओर उपोद्धी के एक टा वेलोसिटी क्रिएट हबे एवं आबार ओर ओकोम कोडबे कोडे आबार � this kind of motion is called cycloid motion. Ebar, eighth ke mathematically study kori. But basically, there is a contest between electric force and magnetic force. Joto speed barbe, toto magnetic force barbe, kintu muskilo se jokon. बाते बाते जब कौन बेंड हो जाते हैं तो कौन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टो दिके चले जावर फले स्पीड टा कोमे जाते हैं एवं तो कौन मैग्नेटिक फोर्स टा कोमे जाते हैं कोमे कोमे ए एक्सिस से काश ए एक्सिस से जब कौन ऐसा पहुंचा भी तो कौन बैपट टा जीरो तो कौन एक्जेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड क ताले आम्रा मदरी एनालिसिस थे के ही बुझते पार ची जे पूरो मोशन टा वाइजेड प्लेन ही आचे तेरो ना हमने आगे ही बोले थे मैग्नेटिक फील्डे शंगे पार्पेंडिकुलर जे कंपोनेंट बा है पार्पेंडिकुलर जे कंपोनेंट शेटा ही आमर इम्पोर्टेंट पैडलल टा इखने कोनो भेलु नहीं ये बार इखने तो मन सॉरी भेलु नही कोनो कंपोनेंट टेकने डेवलप ही करेंगे की कोड़े कोड़ गए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐ दिके आज से ओ वाइजर प्लेन ही वेलोसिटी क्रिएट करें चे फले इखने शुद्ध ही भी पार्पेंडिकुलर आज से एवं इखने कोड़ो भी पैरालल नहीं है एबाज जो दिके वो टोका मेरे ऐ दिके भी पैरालल एक टा क्रिएट करे तो कौन जो दिशे रकम किच्छ होता ताले बैपट्टा है तो ये रकम होए ये रकम होए ये रकम एक टा बैपट्टा होता माने नीचे टा एक ही था तो किन्तु जेहितु ये दिके एक टा भी पैरालल आच्छे ताई भी पैराललल दिके बैपट्टा ये भावे मूव करतो ये गुलो आमी एक्चुअली छोटो एग्जाम्पल दिच्छी क्योंकि ना इंटरव्यू � प्रथम में शुरू कर लेता सिंपल बात है तापर होता बोल लो जो ताले आमी जो यही दिक्कत एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिताम ताहो लेकिन होता तापर होता तापर बात पटक आरो घाट बैठ गयी होना तापर जो देखें यही टा कोटना हम की होता एक ना टा स्प्रिंग झुली दिले की हवे बने यही धारण यार हाबी जाए तो the point is तू जा शिक्षि� तो the motion is restricted to the yz plane अच्छा आरोटे जिन्हें शामिल तो तेरे बॉलर चिलो शेटा होते हैं तोड़ा ये साइड टा पूरा ये साइड टा चेक कर भी शुद्ध आंसर एक जना चेक कर भी ना बाय इम्नी अनेक्शन में कोना प्रॉब्लम दिए सर्च कोल्ले सॉल्यूशन खाए तो खुद चीज़ कोड़ा ते पाव जा। शेटा जोरो बोल ची ना कोड़ा ते लोके जे प्रॉब्लम गुलो पोस्ट करे। शेगुलो नहीं तो इंडिपेंडेंटली भापते बात चीज़ की ना वो इटे एक टू नीजरा माजे माजे एक टू कोड जे अद्भुत अद्भुत प्रॉब्ल शेखर नाओ किंतु प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्रोच टा समोस तो जाएगा इधर को स्टार्टिंग फ्रॉम एकेडमिक्स तू द इंडस्ट्री अच्छा तो लाइम ना वेलोसिटी वाइड और जेड डॉट कोल्ला में एक्सेडिक किचु नहीं 
এখন তাহলে আমার ম্যাগনেটিক ফোর্স বার করতে হবে v ক্রস b i ক্যাপ j ক্যাপ k ক্যাপ 0 y ডট z ডট এটা v আর b হচ্ছে আমাদের x ডিরেকশনে আছে তাই তো তার মানে এখানে b আর এখানে কিছু নেই এই এন্ড দিস ইজ इक्वल टू b z ডট j ক্যাপ माइनस के कैप के कैप बी वाई डॉट तो लाम रे बार पुरुष कर्म भावे देखते बात थी जे लोरेंस फोर्स से दो टो कंपोनेंट आच्छे एक टा ए हाँ ठीक आच्छे सॉरी एक टा वाई एड दिके और एक टा जेड एड दिके एक टा ए दिके और एक टा ओ दिके टू फोर्स कंपोनेंट्स अखोन टोटल फोर्स था कि Q E प्लस V क्रॉस B अखोन E आमादे राचे ऊपर एक दिके E आमादे राचे जेड एक दिके आर इटा वी क्रॉस बी टा बोशी दिलाम माइनस बी वाई डॉट के क्या ये बार न्यूटन सेकंड लॉ उन्होंने जाई दिस इज इक्वल टू एम वाई डबल डॉट जे क्या प्लस एम z डबल डॉट के कैप फोर्स है जे आर के कंपोनेंट आज शुद्ध रंग एक्सेलरेशन है जो शुद्ध मात्रो जे एवं के डिरेक्शन है एक्सेलरेशन थाक बे व्हेन स्वी गेट एम वाई डबल डॉट इज इक्वल टू आ शुद्ध मात्रो बी जे डॉट एवं एम जे डबल डॉट एटा होच्छ इक्वल टू e माइनस b y डॉट तले ए होच्छ आमादेर आ कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ओ अच्छा क्यों तो तो बात दी दिला मामी तले एक दूसरा होता है हमारे कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन वायर मोड़े जेड ढूँढ क्या चाहे जेड मोड़े वाई ढूँढ क्या चाहे इधर उनके सॉल्व करता है धोरी ओमेगा इक्वल टू क्यूबी बाय एम इता होता है एक्चुअली साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो दी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ना था तो माने आम्रा जिकने भी बार कोड़े चिल्म शेकने भी इक्वल टू आर ओमेगा बोशी है बैपट्टा बेर कोल्ले इता ही बेरो तो वो ही जस्ट टारगेट प्रॉब्लम तो मगे इक्वल टू क्यूबी बाय एम आ शे इक्वल टू क्यू बी बाय एम जेड डॉट जेड डबल डॉट इक्वल टू क्यू ई बाय एम माइनस क्यू बी बाय एम वाई डॉट चार फले हम लोग उटके वो इटा धोल्लम 
এবার আমি যদি ওমেগা দিয়ে পুরো ব্যাপারটাকে ইয়ে করি রিপ্লেস করি তাহলে আই এম গেটিং ওমেগা ডাবল ডট ইকুয়াল টু ওমেগা জেড ডট এই ওয়াই ডাবল ডট ইকুয়াল টু ওমেগা জেড ডট এবং জেড ডাবল ডট ইকুয়াল টু এটা হচ্ছে ওমেগা ই বাই বি মাইনাস ওমেগা ওয়াই ডট এইবার হাউ টু সলভ কাপল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করার থাম রুল হচ্ছে যত পারো ডেরিভেটিভ নাও দিয়ে সিঙ্গেল ভেরিয়েবল করো জিনিসটাকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াই ডাবল ডট ইকুয়াল টু ওমেগা জেড ডট এবং জেড ডাবল ডট ইকুয়াল টু ওমেগা ই বাই বি মাইনাস ওয়াই ডট ওয়াই এর মধ্যে জেড ঢুকে আছে জেড এর মধ্যে ওয়াই ঢুকে আছে পুরো ব্যাপারটাকে যদি সিঙ্গেল ওয়াই বা সিঙ্গেল জেড এ কনভার্ট করতে চাই তাহলে আমাকে প্র্যাকটিক্যালি কি করতে হবে এটার আরেকবার ডেরিভেটিভ নি এই জিনিসটার ওয়াই ট্রিপল ডট ইকুয়াল টু ওমেগা জেড ডাবল ডট জেড ডাবল ডট আমরা জানি তাহলে এখান থেকে এটাকে আমি পুট করে দেব সো ওমেগা স্কোয়ার ই বাই বি মাইনাস ওয়াই ডট ঠিক আছে তো নাও উই হ্যাভ ওয়ান ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ইনভলভিং ওনলি ওয়াই ভেরিয়েবল যদিও এখানে তিনটে ডট আছে সেটা একটু দেখে তোদের ভয় লাগতে পারে কিন্তু আর একটা এটাও নোট করতে হবে যে ওয়াই ট্রিপল ডট আছে আর এখানে ওয়াই ডট আছে ওয়াই এখানে কোথাও নেই তাই আমাদের একটা সুবিধা আছে আমরা ওয়াই ডটকে ইউ ধরে নিতে পারি সেক্ষেত্রে এটা একটু বেটার লুকিং হচ্ছে কেননা তখন এটা ইউ ডাবল ডট হবে আর এখানে ওমেগা স্কোয়ার ই বাই বি এইটা হবে ঠিক আছে আচ্ছা এইবার এটা সলিউশনটা তোরা বাড়িতে কর ট্রাই দিস অ্যাট ইউর হোম সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কি অ্যান্সার আসছে দেখ এবং ফাইন্ড আউট দ্য এক্সপ্রেশন ফর ওয়াই অ্যান্ড জেড ওকে হোয়াট ইজ ওয়াই অ্যাজ এ ফাংশন অফ টি অ্যান্ড হোয়াট ইজ জেড অ্যাজ এ ফাংশন অফ টি এটা বাড়িতে কর হুম ঠিক আছে এটা একটু বাড়িতে কমপ্লিট কর আর আর কিছু করতে বলব না ঠিক আছে আপাতত এটাই এটাই হচ্ছে দিস ওয়াজ দ্য মোশন অফ চার্জ পার্টিক্যালি ইলেকট্রিক অ্যান্ড ক্রস ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড এরপর আমি নেক্সট ক্লাসে পড়াবো হচ্ছে স্মল অসোলেশন অ্যানালিসিস এটা করে আমাকে একটু পাঠা আর আমি পুরো জিনিসটা ডিজে গ্রিফিক্স গ্রিফিক্সের ইলেকট্রো ডায়নামিক্সের বইটাতে এটা খুব ভালো আছে এটা হচ্ছে গিয়ে চ্যাপ্টার ফাইভে আছে পেজ নাম্বার তো মিলবে না বুধবারেশন <laughs>